Hola. La pronunciación en inglés es muy complicada, especialmente las vocales porque las vocales tienen uh, muchos sonidos. Pero no te preocupes porque voy a enseñarte um, algunas reglas um, para ayudarte con um, su pronunciación. Es un tema muy grande, así que no puedo enseñar todo en un video, pero voy a crear más videos en este tema. Así que suscríbete si estás interesado. En este video voy a focusar en la letra A, pero la mayoría de las reglas uh, trabajan con otras vocales también. Y antes de empecemos, en nombre de los angloparlantes, uh, voy a disculparme por las, para las reglas de pronunciación en inglés porque las reglas son demasiado complicadas. Espero que te sientas mejor uh, sabiendo que para nosotros uh, fue muy difícil también. Ok, empezamos. Recuerda, en inglés las vocales tienen un sonido largo y un sonido corto. A long sound and a short sound. Entonces, ¿qué es un sonido de vocal larga? What is a long sound? El sonido largo es el sonido en el alfabeto. Por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Long A is like A. Long E is like E. Long I is like I. Long O is like O. Long U is like U. Okay, aquí están los sonidos cortos. A is like A. It's like cat, happy, hat, sat, clap, wrap, with a piece of paper here. O is like aw, hop, hot, not, pop. I is like i, i, lips, him, thin, mm, sit. U is like a, uh, like bump, um, hum, fun. Run, sun, e is like eh, better, let, forget, Benjamin. Y también las vocales juntas um, pueden hacer más sonidos, pero en este video um, voy a hablar solamente en los, uh, las vocales singulares. All right, I'm going to teach you a few rules o reglas. Let's focus on the letter A. Many of the rules that I teach you for the letter A also work for other vowels as well. Remember, the long sound for A is like A, A. And here are some examples. We have eight, plate, escape, skate, same, shape, Debate, say, play, pray, day, delay, skating, escaping, shaping, station, nation, plantation, abrasion. All those words have the long sound for A. So, If you look at the list of words, do you see any patterns of how those words are spelled? I'm going to talk about the different rules that tell you you should use a long A sound. All right, number one, the silent E. Cuando la palabra termina con una vocal y una consonante singular, y la letra E, entonces la vocal es larga y la E es silenciosa. For example, eight, plate, shape, escape, state, debate. 
This rule with silent E works with all the regular vowels. So A, E, I, O, U. For example, at, eight, pet, peat, spit, spite, mutt, mute. Rule number two, A plus Y gives you the long sound for A. Cuando la palabra termina con una A y una Y, la vocal A es larga, como A. Like say, pray, stay, or delay. And this rule only really works with the vowel A. Okay, rule number three. When you have a vowel plus a single consonant plus ing, the vowel sound is long. For example, skating, shaping, debating. And this rule also works with other normal vowels like A, E, I, O, and U. For example, biting, competing, promoting, contributing. The vowel sound is long when you have a single consonant and ing. Rule number four, vowels are usually long when they come before S-I-O-N or T-I-O-N. For example, station, nation, plantation, abrasion, and this rule also works with the vowels O, U, and E. For example, we have, for example, notion, lotion, explosion, erosion, constitution, evolution, conclusion, protrusion, excretion, depletion, adhesion, lesion. Sin embargo, esta regla no trabaja con la letra I. When the letter I precedes T-I-O-N or S-I-O-N, Usually, the letter I or the vowel I has a short sound. For example, vision, ambition, audition, uh, position. Realmente lo siento porque uh, estas reglas son locas. Perdón. All right, now let's talk about short A or corta which makes the A ah sound. El sonido es como entre A y E. It's A. Ah. For example, we have at, cat, sat, hat, sad, clap, perhaps, happy, strappy, matter, batter, clapping, Tapping, batting, stamp, stampede, customary, stationary, and, band, sand, ask, flaps. Okay, when do we use the short A? Cuando debe usar la A corta. Rule number one. Use the short A sound when the vowel A goes before a single consonant and there is no E. For example, at, cat, sat, hamburger, franchise, bat. So this rule works for all regular vowels. A, E, I, O, U. For example, Cup, him, not, hen. We use the short sound. También, las consonantes combinadas 
cuenten como una sola consonante. Por ejemplo, and, band, ask, flaps. All right, rule number two. Use a short sound for the vowel when the vowel goes before a double consonant. Rule number two. Cuando una vocal va antes de un uh, consonante doble, la vocal es corta. Por ejemplo, happy, strappy, matter, batter, clapping, tapping, batting. As you can see, a double consonant often goes before ER or ING or Y. For example, happy, strappy, clapping, tapping, matter, batter. Esta regla trabaja para todos vocales regulares. E I A O U. Por ejemplo, puppy, supper, shimmer, swimmer, better, pitting, hopping, or hopper. Rule number three. We use the short vowel sound when it goes before CK. So CK counts as a double consonant. For example, slack, slacking, pack, packing, attack, attacking. We use the short vowel sound when it comes before CK. Esta regla trabaja para todos vocales regulares. E -I -A -O -U. Por ejemplo, buckle, buckling, pick, picking, heck, pocket. Rule number four. We use the short A when it goes before RY. Para la vocal A, solamente A, use el sonido corto cuando el A va antes de R, Y. For example, por ejemplo, Mary, customary, stationary. Sigues mirando en serio. Me siento mal para, todos, para todas estas reglas, pero casi terminamos. La letra A también puede tener un sonido como A, como A en español. For example, Georgia, sofa, far, yarn, barn. Use el sonido A cuando la letra A va al final de la palabra. Cuando la palabra tiene dos o más sílabas, el sonido A es más como A. Por ejemplo, Georgia, sofa. Pero cuando la palabra tiene solamente una sílaba, el sonido es más como A. Como bra. Es poco diferente. Usualmente, use el sonido A cuando la letra A va antes de R o H o W. Por ejemplo, harm, barn, far, claw, saw, paw, draw, law, brawl, awesome, strawberry, savannah, cheetah. Y cuando la letra A va antes de um, la letra R, el sonido es poco mixto. Como R, A, R, R, barn, harm, star, R. Bien, si estás vivo, uh, voy a darte una prueba pequeña así que puedas uh, practicar. Pausa el video y adivina cómo se pronuncian estas palabras con A. Ok, ¿estás listo? Voy a leerlos. Fat, fate, made, mad, fad, fade, crash, separate, appreciate, cranberry, 
and bandwagon. Bien, gracias por ver. Si tienes preguntas, por favor, um, déjame un comentario en los comentarios a continuación. Y si le gusta este video, por favor, suscríbete o déjame un comentario.